budidaya semut rangrang penghasil kroto ini adalah budidaya semut rangrang saya yang kebetulan ada di ruangan eh, bekas ruangan kamar ya yang tidak terpakai Alhamdulillah dengan eh, lahan yang ukurannya sangat sangat sempit tapi eh, Alhamdulillah bibit semut rangrang ini bisa berkembang baik dan bisa menghasilkan uh, kroto dengan sempurna budidaya semut rangrang sebetulnya sangat simpel dan mudah menurut saya dan yang terpenting kita harus bisa memperhatikan segala sesuatunya apalagi tak lupa dengan air gula Air gula yang sangat disukai semut tangerang itu adalah air gula putih ya. Nah, air gula putih sangat disukai oleh semut tangerang. Air gula yang tidak basi tentunya uh, cukup untuk beberapa hari, paling antara 2 sampai tiga hari saja. Karena kalau kelebihan beberapa hari, air gula bisa uh, tidak sedap. Dalam arti bisa basi ya Semut tangerang sangat tidak menyukai air gula yang terlalu lama Semut tangerang sebetulnya selain air gula juga e, pakan yang selalu saya sediakan gitu. Pakan e, semut tangerang itu bisa e, jangkrik, plat hongkong, cecak dan lain-lain tapi saya selalu kasih pindang ya pindang mentah nah sangat disukai sekali itu dalam uh, satu ikan uh, pindang ini bisa sampai empat hari sangat irit lah gitu ya budidaya semut rangrang itu uh, simpel dan yang terpenting kita selalu mengontrol dengan keadaan uh, tiap hari atau tiap malam gitu ya dan memastikan kalau semut tangerang itu uh, dia tidak keluar kemana-mana yang terpenting kita selalu memperhatikan uh, baskom ya di uh, berisi air supaya semut tangerang itu tidak bisa keluar tanpa ratu pun semut rangrang sebetulnya uh, dia selalu bertelur dia selalu bertelur dan ini adalah uh, telur-telurnya telur yang baru menet, uh, baru baru keluar gitu ya yang sangat kecil-kecil sekali nanti tinggal beberapa hari atau beberapa minggu uh, telur bakal Kroto itu akan membesar dan si dan uh, kroto itu selalu dipindah-pindahkan ke dalam bahkan ke samping-samping toples. Budidaya semut tangerang itu dengan ruangan uh, tidak terlalu terang karena kalau tidak kalau terlalu terang apalagi terkena sinar matahari secara langsung itu tidak bagus agak baiknya dengan keadaan eh, cahaya yang sangat redup itu yang paling baik gitu untuk eh, budidaya semut tangerang media topless saya juga bisa menyediakan atau saya juga menyediakan bibit semut media topless barangkali Uh, ada yang minat silahkan bisa menghubungi saya atau bisa berkunjung dahulu ke tempat saya yang ada di Kabupaten Kuningan Kelurahan Windu Haji Oke okay, terima kasih